este o mare bucurie pentru mine să fiu cu voi și mai ales cu frații de la Bristol, unde am experiențe extraordinare. Domnul să vă binecuvinteze și dorim ca timpul care îl petrecem să fie unul câștigat. Dincolo de, de faptul că, de fapt, noi nu, suntem, noi nu suntem nici live, nici online. Noi suntem în Duhul. Da? E foarte important de specificat lucrul acesta. Adică noi avem de Biblia deschisă și prin Duhul lui Dumnezeu, spune Pavel, eu eram departe de voi, dar în Duhul eram în mijlocul vostru. Așa că noi suntem în Duhul în seara asta și dorim ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-și facă lucrarea cu atât mai mult astăzi în ziua de Rusal. Aș vrea să vă salut pe toți cei cunoscuți, să vă salut pe... Să aude? Da. Da, să aude, ok. Aș vrea să-i salut pe toți, Domnul să-i binecuvinteze pe cei care, pe care îi cunosc, pe ceilalți de asemenea îi salut. Și aș vrea să am un, un gând mai scurt și după aceea, dacă dintre voi sunt care au întrebări în cursul acesta, aveți posibilitatea să, avem posibilitatea să interacționăm. Având în vedere că vorbim despre Rusalii, aș vrea să citim din Biblie prima dată când au fost sărbătorite Rusaliile și când Dumnezeu a dat lui Moise, și vreau să citesc doar 4-5 versete din Levitic, capitolul 23, începând cu versetul 15. De a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul, ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați șapte săptămâni întregi. Să numărați 50 de zile până la ziua care vine după al șaptelea sabat. Și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Să aduceți din locuințele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte și într-alta, să fie făcute cu două zecimi de efă din floarea făinii și coapte cu aluatul acesta cu cele din tâi roade pentru Domnul. Astfel, afară de aceste pâini, să aduceți ca ardere de tot Domnului șapte miei de un an fără cusur, un vițel de și doi berbeci, să aduceți la ei darul de mâncare și jertfa de băuturi obișnuite, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. Să aduce și un țap ca jertfă de ispășire, doi miei de un an ca jertfă de mulțumire. În aceeași zi să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Când veți secera sămănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Am citit textul acesta zilele astea de mai multe ori și am zis, Doamne, vorbește Tu prin versetul acesta să înțelegem de fapt ce a fost, ce au înțeles evreii prin Rusalii și aș vrea să ne transpunem puțin în timp, ne imaginăm că suntem evrei și că trebuie să sărbătorim uh, rusaliile. Ce ar trebui să facem ca evrei? Și aș vrea să avem trei puncte principale în mesajul, dacă ar fi bine, în gândul din seara asta, și anume porunca lui Dumnezeu pentru rusalii, în primă parte, deci vom, vom uh, studia șapte imperative, sunt foarte simple, că toate au aceeași, uh, același cuvânt, apoi exemplul lui Dumnezeu de dăruire, și după aceea, în final, da, cu ce ne-am ales de Rusalii și apoi ce garantează Dumnezeu prin Rusalii. Haideți să vedem ce le-a promis, de fapt, ce a intenționat Dumnezeu atunci când le-a spus, măi, voi să sărbătoriți Rusaliile. Numărați șapte săptămâni, șapte ori șapte, patru și nouă, următoarea zi este a cincizecea, de aici vine cincizecimea, a cincizecea zi după cele șapte săptămâni. Ce am constatat eu din Biblie, vreau să știți următorul lucru, că sărbătoarea Rusaliilor este o sărbătoare care dă. Noi ne-am obișnuit de ani de zile, de decenii întregi, de sute de ani, de mii de ani, să primim, să primim, să primim. Tu ne dai, iar noi primim. Am compus și cântări în privința asta, mai mult el dă și nu cere plată în schimb. Haideți să vedem, de fapt, ce înseamnă Rusaliile. Noi ne așteptăm de la Domnul, El să dea. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici și primul imperativ este acesta, chiar în versetul 1. Veți aduce snopul înaintea Domnului. 
fiecare evreu trebuia să știe că trebuie să vină de acasă cu snopul, să aducă snopul la casa Domnului. Asta este prima nuanță a acelui așa imperativ. Apoi, să aduceți darul nou de mâncare, spune uh, versetul 16. Să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Un nou dar de mâncare. Versetul 17, al, a treia nuanță a imperativului. Să aduceți din locuințele voastre două pâini și să fie legănate într-o parte și într-alta, să fie făcute cu 20 de efă. Uh, zice, să aduceți din locuințele voastre. Frați și surori, dragi slujitori, în momentul în care venim la casa lui Dumnezeu, fie că suntem cântăreți, fie că slujim din cuvânt, există un dar pe care trebuie să-l aducem din casele noastre. Slujirea de acasă. Sunt, uh, sunt demn, slujesc în biserică. Nu sunt demn, stau pe bancă. Și uitați-vă ce spune aici. Să aduceți din locuințele voastre două pâini, de acasă, de la voi, ca să fie legănate într-o parte și într-alta. Acestea sunt cele din tâi roade. Păi cum? În versetul 16 spune să aduceți un nou dar de mâncare și acestea sunt cele din tâi roade. Păi dacă aduc dar, cum ele considerat roadă? Da. În momentul în care, și o să ajungem imediat la darurile Duhului Sfânt, da? În momentul în care eu mă dăruiesc și aduc darul meu înaintea lui Dumnezeu, aceasta este de fapt roada Duhului Sfânt. Roada este darul pus în aplicare. O să le explicăm mai târziu, să vedeți ce înseamnă lucrul acesta. Deci slujirea începe de acasă. Apoi, zice, să aduceți cardere de tot Domnului, șapte mii fără cusur, da? fără cusur, și un vițel și doi berbeci. Apoi, iarăși, să aduceți la ei darul de mâncare, să adăugați și jertfa de băutură obișnuite, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. Dragilor, eu sunt obosit și probabil că și voi. De oameni care vin și spun, m-am potignit în uh, cravata ta, m-am potignit în mustața ta, n-am purtat mustață niciodată. Unul mi-a spus, m-am potignit în ochelarii tăi. Deci atât ai de redus mental, că el s-a potignit în ochelarii mei. Atâta minte a avut. Altul s-a potignit. Vreau să înțelegeți un lucru. Slujirea pleacă de sus în jos. Și darul meu, în primul rând, trebuie să fie de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 12, aduceți o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu cu evlavie și cu frică. frică. Aceasta uh, va fi uh, o lucrare duhovnicească, da? Este închinare plăcută lui Dumnezeu. Oare câți dintre noi ne-am gândit? Eu m-am surprins slujind la un moment dat uh, uh, după mofturile altora. Că, mă, Lola nu-i convine asta, Lola nu-i convine în felul ăsta, hai să mă conformez. Aș vrea să vă spun ceea ce eu am hotărât. Nu mă mai interesează. Nu mai pasă de prejudecățile uh, negioabe ale nimănui. Singurul lucru care mă interesează înaintea lui Dumnezeu este ca darul meu să fie de un miros plăcut înaintea Domnului. Oamenii își dau cu părerile. Oamenii sunt răi. Oamenii uh, mint. Oamenii uh, creează diversiune. Dar singurul care cercetează cinstit lucrurile este Dumnezeu. De aceea, eu, darul meu în seara asta și de fiecare dată când mă ridic la altar și fac o slujire, preocuparea principală este aceasta, darul meu să fie de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și apoi zice să aduceți un țap ca jertfă de ispășire, asta înseamnă mărturisire și pocăință, și uh, doi miei de un an ca jertfă de mulțumire. Apoi, zice în versetul 21, să aveți o adunare sfântă. Dar până să aveți, trebuie să aduceți, trebuie să dedicați. Și apoi să aveți o adunare sfântă. Și uitați ce spune versetul 22. Când veți secera sămănăturile din țara voastră, să lași neci secerat un colț, să lași pentru săraci, zice, să lași pentru străini uh, spicele acestea. Dragilor, noi aducem de acasă și trebuie să lăsăm la biserică, la casa lui Dumnezeu, la templu. Aș vrea să știți un lucru legat de mirosul plăcut înaintea lui Dumnezeu. Liviu Olah este un predicator baptist, a plecat la Domnul și a predicat într-o biserică baptistă din Oradea. Și la un moment dat a vorbit împotriva băuturilor alcoolice, mai vehement așa. Și îi spune unul din biserică mai îndrăzneț, îi zice, frate, dacă mai predici în felul ăsta, tu
tu o să iei bătaie la biserica noastră. La care Liviu Olac spune un lucru demn de, de gravat pe piatră și spune așa, mai bine să mă bată oamenii ca ascult de Dumnezeu decât să mă bată Dumnezeu ca ascult de oameni. Mai bine să mă vorbească de rău oamenii că mi-am propus să trăiesc cu Evlavie în Hristos, să-mi asum prigoana, decât să mă prigonească Dumnezeu că am predicat pe placul oamenilor. Și dacă fiecare dintre noi am face lucrul acesta, am ajunge departe. Noi slujim nu mofturilor și pretențiilor oamenilor, ci noi slujim pe gustul lui Dumnezeu. Spune Petru, se cade să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. De aceea aș vrea să, să închei aici și să, să știți lucrul acesta, că Domnul Isus Hristos, Dumnezeu a poruncit evreilor să facă rusaliile în felul acesta. Să aducă dar de mâncare, dar de ispășire din floarea făinii, să aducă, să aducă și să lase la altar. Dar uh, evreii s-au, convert, s-au pervertit atât de mult și s-au compromis atât de mult, încât uitați-vă în ce situație au ajuns. Situație în care pe mult dintre noi ne-a găsit pandemia. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, că își mi-e scârbă de tămâie. Nu mai vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. Urăsc lunile voastre cele noi și rusaliile voastre și praznicele voastre mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Când vă, când vă întindeți mâinile, mi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult căci mâinile vă sunt mânjite de sânge. De ce nu ascultă Dumnezeu? Pentru că preocuparea noastră este să mulțumim oamenii. Preocuparea noastră este să slujim mofturilor omenești. De aceea, dragilor, iubiți slujitori, cântăreți, predicatori și toți care slujiți în toate felurile posibile, doriți-vă să slujiți după voia lui Dumnezeu și după placul lui Dumnezeu. Aceasta ar fi porunca lui Dumnezeu privitoare la rusalii în vechime. Haideți să vedem, oare Dumnezeu care pretinde să aduci, să aduci, să aduci, de șapte ori să aduci și apoi a opta oară zice să lași la altar. Oare ce îl califică să facă lucrul acesta? Și haideți să vedem câteva versete din Biblie. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în, în Ioan capitolul 3 cu 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat, a dat. Dumnezeu a dat. Luca 10 cu 19. V-am dat putere să călcați peste șer, peste scorpii, peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va vătăma. V-am dat. Faptele Apostolilor, capitolul 1, îți zice Domnul Isus, tot așa și Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor cel cel. Și în fapte 2 a dat Duhul Sfânt celor cel cel. 1 Corinteni 12, 14 a dat daruri, a dat daruri. Efeseni 4 cu 11, el a dat slujbe, apostoli, evangeliști, proroci, păstori, învățători. Iosua 1 cu 13, v-am dat o dignă în țara voastră. De ce va cere Dumnezeu de la noi roade? Pentru că, dragilor, Dumnezeu a dat. Astăzi de Rusalii am învățat, azi dimineață la ora 4 când m-am trezit și m-am pus pe rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Am înțeles că Dumnezeu a dat, ne-a pus la dispoziție toate resursele, toate mișloacele posibile de a sluji. Și de aceea este îndreptățit să uh, aștepte rezultate de la noi. Uh, ieri am învățat cu băiatul pilda smochinului neroditor, pe de rost, și astăzi am definitivat-o. Este îndreptățit să caute rod în smochinul acela după trei ani de zile. Este îndreptățit pentru că l-a sădit, uh, s-a ocupat de el și trebuie să aducă uh, rod. Inclusiv neprihănirea romană 1 cu 17, pe care o dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt neprihănirea ta și neprihănirea mea. Tot Dumnezeu o dă. Tot Dumnezeu o dă. Deci, Dumnezeu a dat pe Fiul Lui. A dat tot. Tot ce a avut mai scump. Fiul s-a dat pe sine. Duhul Sfânt, da, a dat daruri. Duhul Sfânt a dat daruri. Dumnezeu îți dă timp, sănătate, lumină, oportunități, loc de muncă, soț, soție. Tot ce vrei îți dă Dumnezeu. Tu ce dai lui Dumnezeu? Asta am zis că în al doilea rând este exemplul lui Dumnezeu de dăruire. Oameni buni, tineri dragi, fete, băieți, soți, soții, bărbați, femei, doamne, domn, dacă este cineva pe grup în seara asta 
care încă mai așteaptă cai verzi pe pereți, încă mai așteaptă nu știu ce fulgere și trăznite să se întâmple, ce semne mai așteaptă să se întâmple, află în seara asta de Rusale, că, de Rusale, că Dumnezeu a dat tot, tot ce se putea da. Ceea ce trebuie să facem noi, nu mai așteptăm nimic de la Domnul, trebuie să intrăm în acțiune. Și acum aș vrea să facem un studiu de caz și o autoanaliză și fiecare dintre voi să-și predice lui însuși. Eu mă cunosc foarte bine pe mine, îmi cunosc slăbiciunile mele, limitele mele și fiecare dintre voi vă cunoașteți. Aș vrea să facem o analiză foarte importantă și eu am numit-o așa, cu ce ne-am ales după Rusalii. Au trecut Rusalii, le mâine a doua zi. Dacă mai avem slujbă sau nu, nu știm, rămâne la hotărârea slujitorilor dumneavoastră, dacă mai aveți. Da? Cu ce ne-am ales? Cu o sărbătoare în plus? Sau cu o viață transformată slujitoare? Și acum eu am identificat cinci categorii de oameni în urma rusaliilor. Și vreau să-i notez direct. Prima categorie de oameni sunt oamenii care vin degeaba la biserică. Oameni care vin la biserică nu aduc nimic și nici nu iau nimic. Deci oameni care nu aduc nimic, el nu are un îndemn, nu are o cântare, nu are o încurajare, nu are o îndemnare, nu are un psalm, un cântare duhovnicească, nu are o prorocie, nu are o vedenie, nu aduce nimic. Dar nici nu ia nimic. El, în general, critică. Este omul care vine degeaba la biserică. Se termină istoria, vine Domnul și omul acesta ajunge la judecata lui Dumnezeu și de la judecată în iad. De ce? Pentru că a venit degeaba la biserică, niciodată în viața lui n-a adus nimic la biserică, dar el nici n-a luat nimic de la biserică. Genul acesta de om a venit degeaba. Verificați-vă, frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, cei care suntem pe grup, haideți să ne verificăm. Oare nu cumva în cei 20 de ani de zile am venit degeaba? Am adus eu ceva la biserică? Fratele ăsta David, fratele ăsta Dumitrescu, fratele ăla la alt, fratele ăla la alt, lasă că îi știu eu. Bun, ok, îi știm noi cu toții. Tu personal ai adus ceva la biserică? Ai luat ceva de la biserică? Dacă nu, află că ai venit degeaba. Doi, sunt o altă categorie de oameni care nu aduc nimic, dar iau tot ce se poate lua în interes personal. Ajutoare, slavă de șartă, oxigenul altora, ia bucuria, fură din timpul altora. Deci nu aduc nimic, fură tot ce se poate, confiscă, dar în interes personal, nu de slujire. Oamenii aceștia eu i-am numit profitori. Așa imediat îi, îi, îi simțim, ne-a dat Dumnezeu un, un, un detector, radar spiritual extraordinar. El vine, îl văd, după cum e îmbrăcat, după cum se așează, în a, a doua săptămână deja cere bani pentru factură. În a treia săptămână spune că are 27 de milioane la curent de plătit. Și imediat îmi dau seama că e profitor. Și atunci îi spun, uite, luna asta poftim, el cere 27 de milioane. Uite, noi putem să-ți dăm 300 de lei. Atâta putem. Nu mai putem anul ăsta să te ajutăm, anul viitor. Și nu mai vine la biserică. Nu mai vine la biserică. E foarte important ca biserica să identifice profitorii. Profitorii au dus în faliment biserici întregi. În loc să facă evangelizare și în loc să ajute lucrarea lui Dumnezeu, au alimentat profitorii, au hrănit profitorii și în felul acesta uh, au ajuns în faliment. A treia categorie de oameni, dumneavoastră, notați-le, cercetați-vă, ne cercetăm cu toții. Eu m-am cercetat dimineața. Sunt oamenii care aduc ceva cântare, un îndemn, predică, ei aduc ceva, dar nu iau nimic. Genul ăsta de oameni sunt foarte periculoși. De ce? Atâta zice, cum a fost la biserică? Da, zice, vai șamar, vai șamar, cine a predicat? Ăla, bun. Și-a trecut așa, o săptămână, două, trei, patru, cinci, a cincea săptămână, zice, cum a fost la biserică? Extraordinar. Dar cum de? Păi zice, am predicat eu. E genul de oameni care ei aduc totuși ceva când le vine rândul. Dar când alții predică, el nu-și notează nimic, nu-și ia notițe, nu-l interesează, eventual numai critică. Sunt genul de oameni orgolioși, mândri. 
E vorba de pocăiți, de penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie, de care vreți. Este vorba de oameni care vin la biserică, aduc ceva, slujesc, dar ei niciodată n-au nimic de luat de la alții. Ei sunt prea sfinți să coboare la nivelul predicatorilor, ei sunt prea la un nivel foarte înalt să mă asculte el pe mine. Hai să fim serioși. Genul acesta de oameni orgolioși și mândri, dacă nu se vor pocăi, vor cădea. Da? Vor cădea. Cei, celor mândri le stă Dumnezeu împotrivă și celor zmeriți Dumnezeu le dă har. Mai este o altă categorie de oameni, oameni care aduc ceva la biserică, dar care uh, uh, aduc ceva la biserică, fie zeciala lor, o rugăciune și iau totuși ceva. Deci aduc, uh, își aduc zeciala, când îl pui să se roage, să roagă, uh, mai notează una alta, dar cam atât. Eu am numit căldicei, oameni care fac totul din obișnuință, așa. Frate, te rog, mă rog, dar e un îndemn, îl dau. Dar nu are focul ăla al pasiunii sfinte să ardă pentru împărăția lui Dumnezeu. Genul ăsta de oameni căldicei, oricând, pot să experimenteze trezire spirituală. Da? Deci când Dumnezeu veghează și când Dumnezeu îi trezește, pot să aibă parte de lucrări supranaturale. Și sunt a cincea categorie de oameni, și vreau să cred că majoritatea dintre cei de pe grup sunt asta, oameni care aduc totul, lasă totul și iau tot ce este ziditor pentru ei. Cercetați și luați ce e bun. Sunt niște oameni foarte inteligenți, foarte înțelepți. Rusaliile au dat naștere unor astfel de oameni. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 12, cu versetul 1. Aduceți trupurile voastre înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Un om care zice așa, domnule, eu aduc trupul meu înaintea lui Dumnezeu. Ia o zi de post pentru conducerea bisericii. Și aceasta este o slujbă duhovnicească. Mai mult, zice Apostolul Pavel așa, Macedonenii, după ce s-au dat pe ei înșiși Domnului, au făcut din sărăcia lor luce un belșug de binecuvântare pentru Sfinții în nevoie. De ce? Că s-au dat pe ei înșiși. Oameni care aduc totul, care au dat totul, s-au predat cu totul în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea spune Pavel, dați, Petru, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința fapta, cu fapta, cu cunoștința. Ei își dau toate silințele, oameni serioși oameni responsabili, credincioși maturi. Apoi zice Biblia aici, fiecăruia îi se dă Duhul spre folosul altora. Și aici ajungem puțin și la botezul cu Duhul Sfânt. Frați și surori, nu vi se pare că suntem puțin egoiști? Din nou daruri ale Duhului Sfânt am luat unul. Ne-am dus la ultimul, darul vorbilii în alte limbi, singurul care este spre zidire personală. În perioada asta de pandemie suntem mulți, sunteți mulți descurajați, poate care treceți prin situații mai dificile. Recomandare pe care o am biblică, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu în alte limbi, vorbiți cu Domnul, vorbiți în alte limbi. Cine vorbește în alte limbi se zidește pe sine, se zidește pe sine. Aveți o armă în dotare, folosiți-o, frați și surori, folosiți-o la maxim. Dar aici avem o problemă. De ce doar atât? Doar darul care mă uh, zidește pe mine și atât? Păi cu ce contribuie eu la zidirea fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora? Cu ce a beneficiat biserica de pe urma mea? Și acum eu am câteva meditații pe care al dimineață mi le-a dat Domnul. Și vă rog să fiți atenți. După dar, îi identificăm pe oameni. ăla ai proroc, ăla ai cântăreț, ăla ai predicator, ăla dă îndemnuri, ăla ai aia, ăla ai aia. Dar după roade îi cunoaște. Zice Domnul Iisus, după roadele lor îi veți cunoaște. Frate, a, îl știi pe frate, îl cunosc, da, prorocul. Nu, nu, nu. Îl știi doar, îl identifici. E proroc. După roadă, doar, după dar, doar îl identifici. Are darul de a predica, e predicator. Are o voce frumoasă, e cântăreață. Îl identifici. Dar de cunoscut îl cunoști pe un om după daruri. El poate să bată tranca, 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 tranca din gură până te obosește. Asta este doar îl identifici, vorbărețul. Dar îl cunoști după roade, după roade îi veți cunoaște. Apoi, o altă meditație, darul indică spre harul lui Dumnezeu. 
da? Pentru că El a dat, Dumnezeu a dat. Roada arată hărnicia și responsabilitatea noastră, a mea. Deci darul indică spre Harul lui Dumnezeu care a dat fiecăruia, iar roada indică spre hărnicia mea, spre uh, isprăvnicia mea, vino rog bun și credincioși, spre credincioșia mea. Da? Apoi, o altă meditație, dacă roadele sunt vrednice de pocăință, darul este o mare binecuvântare. Dar dacă roadele uh, nu sunt vrednice de pocăință și sunt sălbatice, darul este cel mai mare blestem. Matei, capitolul 25. Rog viclean și leneș. Eu ți-am dat un dar prețios ca să lucrez cu el. Dar pentru că el, caracterul tău leneș, nu a lucrat, din cauza darului pe care ți l-am dat, te-am responsabilitat. luați darul, dați-l celui care are 10, iar pe robul acesta netrebnic aruncați-l în întunericul de afară. Aveți foarte mare grijă, frați penticostali, la darul pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Oricare dintre cele nouă. Pentru că darul, dacă îl pun în negoț și aduc roade cu el, atunci este o mare binecuvântare. Pentru că îmi va zice Hristos, vină robul și credincios. Dar dacă roadele sunt sălbatice, da, atunci darul devine un mare blestem și este împotriva ta. Da? Bun. Darul reprezintă un dat de către Dumnezeu. Roada este alegerea mea de a-L investi. Darul mi-l dă Dumnezeu. E un dat, e un har al lui Dumnezeu. Dar uh, roada e alegerea mea. Eu aleg să aduc roadă sau aleg să nu aduc roadă și să fiu leneș. Bun. Profitul pentru împărăția lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu darul. Ci cu caracterul. Fiți atenți. Profitul nu are legătură cu darul, ci cu caracterul. Zice robul Viclean, am știu că ești o mastru care se cer de unde n-ai sămâna, strâns de unde n-ai vânturat, da? Și de aceea mi-a fost teamă. Și zice Hristos, nu! Roada nu are legătură cu mine, cu darul pe care eu ți l-am dat. Ci îi spune Dumnezeu, îmi spune cu ce are legătură. Rob Viclean și Leneș, cu caracterul tău, Viclean și Leneș. După aia îi spune celuilalt rob. Ro, vino rob bun și credincios. Roada are legătură cu caracter. Dumnezeu este îndreptățit să ceară roade pentru că a investit prin Duhul Sfânt daruri în noi. Și acum vă rog spre final deja și apoi tragem concluziile și așteptăm întrebările voastre. Ce ne garantează Dumnezeu prin Rusalii? Ce ne garantează Dumnezeu prin Rusalii? În primul rând, Dumnezeu ne garantează prin Rusalii Permanenta însoțire. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, Matei 28 cu 22, până la sfârșitul viacului, prin Duhul Sfânt. Domnul, Dumnezeu ne garantează prin Rusalii permanenta însoțire, prin Duhul Sfânt, până la capăt. Ce ne mai garantează Dumnezeu prin Rusalii? Puterea împărăției lui Dumnezeu. Voi veți primi o putere. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți fi alți oameni, veți fi mai puternici. Puterea împărăției lui Dumnezeu, frați și surori, soți și soții, slujitori, proclamați puterea împărăției lui Dumnezeu, dezlegați pe oameni de demoni, rugați-vă cu îndrăzneală în numele lui Isus Hristos, faceți echipă, nu vă fie teamă. Ceea ce în dumneavoastră e mult mai tare decât cei în lume. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Puterea împărăției lui Dumnezeu este în noi, garantată de Dumnezeu prin Rusalii. Ce mai primim de la Dumnezeu? Ce ne mai garantează Dumnezeu prin Rusalii? Onoarea de a fi martori a împărăției lui Dumnezeu. Veți, fi, veți primi o putere și îmi veți fi martori. Ambasadori ai cerului pe toată planeta. Vă duceți, am fost în luna noiembrie prin Harul lui Dumnezeu în India, am avut o experiență extraordinară și chiar am scris un jurnal de slujire în India, am peste 100 de pagini de experiențe pe care nu mi-aș fi putut imagina în viață că o să le am vreodată. Muream și așa ceva, n-aș fi experimentat puterea lui Dumnezeu, puterea împărăției lui Dumnezeu la capacitatea pe care am experimentat-o în India. Îți dai seama, dragul meu, că 
onoare pe care o ai prin Rusalii de a fi martor, de a fi ambasador al Împărăției Lui Dumnezeu, pe fruntea ta să fie numele Lui Dumnezeu, pe haina ta să fie cu sonul Împărăției Lui Dumnezeu, îl reprezinți pe Dumnezeu Împărăția Cerurilor, Noul Ierusalim, ceata de îngeri, puterea Lui Dumnezeu. Asta este o mare onoare pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt la Rusalii. Apoi, suntem investitori, administratori ai Harul Lui Dumnezeu. Administratori ai Harului Lui Dumnezeu. Pilda ispravnicilor da? și pilda talanților. Împăratul s-a dus într-o altă țară, dar la plecare le-a împărțit avuția sa da? angajaților. Și atunci le-a zis, uite, mă duc peste o puțină vreme, mă întorc și să-mi dați ce este al meu. Și aici, bineînțeles că patronul acesta îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos, care s-a dus, dar înainte să plece, ne-a lăsat nouă în administrație împărăția lui Dumnezeu. A lăsat Harul lui Dumnezeu pe mâinile noastre. El a vindecat atunci, noi vindecăm astăzi. El a eliberat atunci de demon, noi eliberăm astăzi. El a hrănit atunci, noi hrănim astăzi. El a evangelizat atunci, noi evangelizăm astăzi. Administratori ai Harului lui Dumnezeu. Ce ne mai garantează Dumnezeu? Prin arvuna Duhului Sfânt, răpirea. Răpirea mea și a dumneavoastră și a bisericii la cer, care se va face prin puterea Duhului Sfânt. Apoi, știți ce ne mai garantează Dumnezeu prin, prin darurile pe care ni le-a dat? Ne mai garantează răsplătirile dumnezeiești eterne. Veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția. Odată cu plinătatea Duhului Sfânt, cu darurile Duhului Sfânt pe care le-ați folosit, ați lucrat și pentru ceea ce ați lucrat, adică roadă, veți primi răsplată. Intră în bucuria stăpânului tău. Ce este important? Este important următorul lucru. Și mai ales mă adresez nouă pentecostalilor, frați pentecostali, înțelegeți odată. Am centrat mesajul nostru an de zile pe botezul cu Duhul Sfânt, pe vorbirea în alte limbi. Uitați-vă ce s-a întâmplat după ce uh, apostolile au fost umpluți de Duhul Sfânt. Dacă vă uitați la predica lui Petru, am citit-o dimineață și m-am șocat. Este plină de Hristos. Noi în centru predicării noastre îl avem tot pe Hristos. În Duhul și puterea Duhului Sfânt, cu darurile Duhului Sfânt de descoperire, îl predicăm pe Hristos. Prin vorbirea în alte limbi, ne zidim, sufletește prin darul de prorocie, prorocim pentru a întări trupul lui Hristos prin mesajul Domnului Isus Hristos. Ne ridicăm la învon și în Duhul și puterea Duhului Sfânt. Predicăm uh, Biblia care este hristologică, adică îl predicăm tot pe Hristos. De fapt, coborârea Duhului Sfânt nu face altceva decât să întărească mesajul mântuitor al Domnului Isus Hristos. Nu vă opriți și să vă cramponați da, zice, ai pașaportul, da, am trei cuvinte rostite în altă limbă, sunt mântuit. Tu dacă nu ai trei cuvinte rostite în altă limbă, nu ești mântuit. Asta este un handicap teologic. Frați și surori, doriți-vă plinătatea Duhului Sfânt, dar noi nu stricăm Evanghelia lui Dumnezeu cum fac unii. În niciun alt nume nu este mântuirea, decât în Domnul Isus Hristos. Dar ca să propovăduiesc pe Domnul Isus Hristos, am nevoie de plinătatea Duhului Sfânt, de botezul cu Duhul Sfânt, de darurile Duhului Sfânt. Apoi, Duhul Sfânt ne-a fost dat pentru, pentru a-L propovădi pe, pe, așa cum v-am spus, pe Hristos. Știți? Fără roade, fără fapte, fără schimbare, fără mărturie, fără misiune. Doar cu vorbirea în altă limbi nu ajungi absolut, absolut nicăieri. Poți să vorbești non-stop în limbi. Nu ajungi absolut nicăieri dacă, dacă nu se întâmplă lucrurile acestea. De aceea, frate creștin al 50.000, mântuit prin credința în jertfa lui Hristos, asta ar fi concluzia. Frate pentecostal, mântuit prin credința în jertfa lui Hristos, împuternicit cu Duhul Sfânt de la Rusalii, Uh, și prin plinătatea darurilor Duhului Sfânt pe care le cerem de la Dumnezeu pe toate nouă, fă roade vrednice de pocăința ta, fii neobosit în facerea bin, binelui, continuă procesul de sfințire până la sfârșit și vei primi cu una vieții. 
Așa se traduce mântuirea? Așa se traduce mesajul 50.000? De aceea îmi doresc din toată inima ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Poate mesajul a fost cam tare, este ceea ce Dumnezeu mi-a dat azi dimineață, la ora 4 când m-am trezit, este mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru dumneavoastră.